வெரி குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எஸ் ராஜன் உங்களை இந்த பியூட்டிஃபுல் பேக் மணிக்கு உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் அதே சமயத்தில் எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்கேன் காரணம் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லெவன் இயர்ஸ் பேக் இந்த வாய்ப்பை எடுத்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நம்ப கூட முடியாத லெவலில் மிகப்பெரிய லெவலில் வாழ்க்கை மாற்றம் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கும் வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இதே மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு உங்கள் மூலியமாக ஒரு லட்சோப லட்சம் பேர் வாழ்க்கை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை இந்த பியூட்டிஃபுல் லைஃப் சேஞ்சிங் வெபினார்ல வரவேற்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் வெறு பெருமைப்படுகிறோம் அண்ட் அது மாத்திரம் இல்ல இட்ஸ் லைஃப் சேஞ்சிங் வெபினார் அண்ட் அடுத்தது இங்க ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது நிமிடங்களுக்கு தருவதற்கு நீங்க முனைஞ்சதற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது நிமிடங்கள் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அவர் டைம் ஸ்பெண்ட் இன் யோர் லைஃப் நிச்சயம் அது மாத்திரம் இல்ல அது எந்த ஒரு வெபினார் யூ காட் அ பியூட்டிஃபுல் கிஃப்ட் லைஃப் சேஞ்சிங் கிஃப்ட் அவைலபிள் அட் தி எண்ட் அதாவது வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடிய ஒரு அருமையான பரிசு உங்களுக்காக இந்த வெபினார் முடிவில் உங்களுக்கு இருக்கு அடுத்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கேள்வி வரும் என்னடா அவன் குட் மார்னிங் சொன்னானேன்னு அது காரணம் நம்ம எப்பவுமே குட் மார்னிங் தான் சொல்றது காரணம் காத்தால நிறுவல் போய் மங்களகரமான சூரிய ஒளி வரும்போது குட் மார்னிங் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நிறுவல் போய் விடியணும் தான் எவ்வளவோ விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறோம் ஆனா எதுவும் நடக்கல ஆனா இங்க நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கை விடியும் என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தவும் ஊக்கப்படுத்தவும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் தான் குட் மார்னிங் ஸோ என்னை பத்தி நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பேர் ஆர் எஸ் ராஜன் இந்த வாய்ப்பை ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓட்டல் வாய்ப்பு ஒரு ஓட்டல் ரூம் போய் பார்த்து எடுத்தேன் அப்போ என்னோட கிரெடென்சியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஇ எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒரு அரசு துறை நவரத்தனமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு அரசு துறை பொதுத்துறை நிறுவனத்துல ஒரு முதுநிலை மேலாளராக மாத சம்பளம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்குள்ள கேள்வி வரும் என்னடா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கும் போது இவருக்கு ஏதோ வாய்ப்பெல்லாம் தேடி அலைகிறாரு அது காரணம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டுகள்ல அதாவது என்னுடைய வேலை பார்த்துட்டு இருந்த உயர் அதிகாரி அவர் வெறும் உயர் அதிகாரி இல்லை எனக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு கூட அவருக்கு பிளட் கேன்சர் வந்தது இறந்துட்டாரு அந்த இறந்த சமயத்தில் அவருடைய ஃபேமிலி நெருக்கத்தி ஆகி அப்படியே நடுத்தருக்கு வருதை நான் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு கிளியராக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது இந்த சம்பளம் வேலை நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு நிரந்தரமான விஷயத்தை கொடுக்காதுன்னு ஸோ அதுலேருந்து பகுதி நேரத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள்ல நான் ஈடுபட்டேன் பட் எல்லாமே ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்ஸ் இந்த தேர்தல் பேட்டினோட உச்சக்கட்டம் தான் இந்த ஹோட்டல் ரூமை போய் பார்த்து எடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாகவும் அதே சமயத்தில் வேகமாகவும் உங்கள் முன்னாடி நான் காமிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பப்ளிக் செக்டரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த வேலையை நான் விடலை இது ஒரு பகுதி நேரமாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் இது என் பேரில் எடுக்க முடியல நான் யார் பேரில் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா என்னுடைய அம்மா பேரில் அங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஆர் ஜெயலட்சுமி எப்போ எடுத்தேன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதாவது ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதம் எனக்கு பகுதி நேரத்தில் வந்த வருமானத்தினுடைய இது பாருங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது ரூபாய் நிறைய கேலி நிறைய கிண்டல் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அதை பற்றி நான் கவலைப்படல ஏன்னா எனக்கு கிளியராக தெரியும் இது ஒரு செங்கல் செங்கலாக கட்டக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் ஆனால் கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை இல்லை நம்ம தலைமுறைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் போடக்கூடிய விதிகளை ரொம்ப நிதானமாக ரொம்ப சரியாக கரெக்டாக போட்டேன் அதன் விளைவு என்னன்னு காமிக்கிறேன் இது இன்னும் ஏதோ போனஸ் டேக்கோ செக் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் காமிக்க போகிறது இல்லை நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிட்டு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவங்க வெப்சைட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் வாங்க டிடிஎஸ் ஃபார்ம் வாங்க அதை தான் காமிக்க போகிறேன் நான் சேர்ந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து சேர்ந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் ஸோ அந்த வருடம் ஒரு ஆறு மாத பகுதி நேர உழைப்பு எனக்கு என்ன கிடச்சி பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபா முதல் மாதம் ஆயிரம் ரூபா அப்புறம் அஞ்சு மாதத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம்னா இப்போவே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வியாபாரத்தினுடைய பொட்டன்ஷியல் அடுத்தது எனக்காக ஒரு சின்ன இது இந்த இதை கொஞ்சம் நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நான் ஒரு விஷயம் காமிப்பேன் அதோடு இதை இணைச்சு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அது புரியும் ஓகே அடுத்த வருஷம் பாருங்க என்னாச்சுன்னு இயர்லி இன்கம் வென் டு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் அதுக
ஜனவரி பிப்ரவரி மாதிரி நாங்கள் ஃபைல் பண்ணல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கொரோனா அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்க முடியல அது ஒரு ஒன்றே முக்கால் கோடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் காமிக்கிறேன் இப்போ பொட்டன்ஷியல் பார்க் புரிஞ்சுக்கிட்டா தெரியா இருக்கும் நான் சேர்ந்து பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நினைக்கிறேன் சொன்னேன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னோடய மாதாவோட வருமா பாருங்க இப்போ ஜூலை மாதம் நான் போட்ட உழைப்புக்கு எனக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்த வருமானம் பாருங்க நைன்டீன் லேக்ஸ் இது மாதிரி அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது வழி தெரியுமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன படிக்கலான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன படித்தா அது கிடைக்கும் பாருங்க அதே ஆகஸ்ட் மாதம் நான் போட்ட உழைப்புக்கு செப்டம்பர் மாதம் வந்த வருமானம் பாருங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பியூட்டிஃபுல் அன்இமேஜினபிள் அன்ட்ரீமபிள் ஒரு விஷயத்த தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் காமிச்சதே ஒரு கிராஃப்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாம் யூ ஸ்டார்ட் வித் டூ லேக்ஸ் அப்புறம் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் செவன்டி செவன் லேக்ஸ் நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் ஒன் கோடி முப்பத்தொன்று ஒரு கோடி முப்பத்தெட்டு ஒரு கோடி நாற்பத்தொம்பது ஒரு கோடி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒரு கோடி அறுபத்தொம்பது நிலையாக பதினோரு வருடங்கள் ஏறுமுகமாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னா அது சாஸ்வதமான ஒரு விஷயமா இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க என்ன பார்க்குறீங்கன்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் எல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிங்க இதோட நிக்கல எவ்ரி இயர் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் பேய்டு ஃபாரின் ட்ரிப் அது மாதிரி இருபத்தி ஒரு முறை வெளிநாடு சுற்றுலா போயிருக்கேன் இங்கே பாருங்க டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் அப் டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து ஒன்பது கோடி அறுபத்தொம்பது லட்சம் பிட்வீன் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது ஒரு ஒன்றே முக்கால் கோடி கூட்டினீங்கன்னா பன்னெண்டு கோடி ரூபா வரும் அது மார்ச்சோடு நிற்குது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை சேர்த்துனீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கோடி சேர்த்திங்கன்னா பதிமூன்று கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த பதினோரு வருஷத்தில் அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இதோடு இல்லை எவ்ரி இயர் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் பேய்டு ஃபார்ன்றப்ப ரெண்டு முறை அது மாதிரி பதினோரு வருடங்களில் இருபத்தி ஒரு வெளிநாடு சுற்றுலாக்கள் அதில் இருபத்தி நாடுகளை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் என்னுடைய முதல் வெளிநாடு போனது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு ஆள் நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன் அடுத்த ஆறாவது மாதம் நான் போகும்போது என்னுடைய குடிலே ஒன்பது பேர் வந்திருந்தாங்க அதில் எங்கள் அம்மாவும் மகளும் இருக்காங்க இந்த ராயல் கரீபியன் க்ரூஸ்கிற கப்பலில் ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள் பிரயாணம் மலேசியா சிங்கப்பூரை சுற்றி வந்தோம் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் நானும் மகளும் சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு வந்தோம் அந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்த கலைப்பு கூட தெரில வந்து அடுத்த மாதமே ஒரு பதினஞ்சு பேரோட தாய்லாந்து நாட்டில் இருக்கிற பட்டாயத்தீவுகளுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் இருபத்தஞ்சு பேரோட மலேசியா ஜென்டிங் ஐலாண்ட் அப்புறம் பன்னெண்டு பேரோட மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் பிரான்ஸு அப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சு நண்பர்களோட துபாய் அப்புறம் பாருங்க இருபத்தஞ்சு பேரோட ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் பாருங்க நூத்தி ஆறு பேர் அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டரை மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு நூத்தி ஆறு பேர் ஃபாரின் ட்ரிப் போகிற அளவுக்கு சம்பாதித்து அது ஃபாரின் ட்ரிப்பில் உலக அதிசயம் போய் பார்க்கணும்னா நினச்சி பார்க்க முடியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பாருங்க முப்பத்தொன்பது பேரோட மாஸ்கோ போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் இப்போ என்னைக்கு நாங்கள் பாருங்க ஃபிளைட் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் அடுத்தது வி வென் டு டர்க்கி இஸ்தான்பல் கம்பலோஷியா ஹாட்டார் பலூனில் பறந்து வந்தோம் அப்புறம் இந்தோனேஷியா பாலி அப்புறம் லண்டன் ஸ்காட்லாண்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்புறம் அபுதாபி அப்புறம் ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற நாடு அதுக்கு நான் பதினஞ்சு பேரோட பட்டையா போனோம் இல்லையா இப்போ இருநூத்தி அறுபது பேரோட பட்டையா தீவுகளுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஸ்லோவேக்கியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது திருப்பி ஸ்டார் குரூஸ் கப்பல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பல் முழுக்க இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது பேர் அதில் நம்ம குழுவை சார்ந்தவர்கள் நானூற்றி இருபது பேர் அதில் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா எல்லா மாநிலத்திலிருந்தும் நம்ம குழுவில் இருந்தாங்க அது மாத்திரம் இல்லை பங்களாதேஷ் பஹரின் துபாயிலிருந்தும் இருந்தார்கள் ஏன்னா வியாபாரம் அங்கெல்லாம் விஸ்தரித்தாச்சு இது உலகம் முழுக்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மாத்திரம் இல்லை ஆகஸ்ட் மாதம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிட்டு வந்துட்டோம் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முன்னூறு ட்ரிப்பு போயிருக்கணும் போகல பிகாஸ் ஆஃப் தி கொரோனா தப்பே இல்லை நவம்பரோ டிசம்பரோ போவோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதுல இந்த வாய்ப்புகள் வரும்போது தமிழ்நாடு சுத்தல ஆனால் இன்னும் சில மாதங்கள் வருடங்களில் உலகம் சுற்றி வந்துடுவேன் இதோட நின்று போச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த கார் வாங்கினேன் இந்த கார் வாங்கி ஒரு ஒரு இடத்தில் இந்த காரு அந்த காரை கொடுத்துட்டு
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவ பேரில் இந்த கார் அந்த பார்க்குற பெஞ்ச் ஒரு நல்லா ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அதை கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இ கிளாஸ் பெஞ்ச் அறுபது லட்சம் பெருமானமான கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த கார் ஆக ஏழு கார்கள் வாங்கியிருக்கேன் அதில் நாலு கார்கள் வீட்டில் இருக்கு ரெண்டு டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க நான் மாத்திரம் தான் சம்பாதிச்சனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் பத்தாயிரம் நண்பர்கள் மினிமமாக ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பித்து மாதம் மாதம் பன்னெண்டே கால் லட்சம் வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்டாக சம்பாதிக்கிறவர்கள் பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அதில் இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர்கள் கார் வாங்கியிருக்காங்க அதில் ஒரு பத்து நண்பர்கள் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடியில் உலா வராங்க இதன் விளைவு உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் எனக்கு டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்தது டாக்டர் ரோசே அவர்கள் கவர்னராக இருக்கும்போது பாரத் ரத்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அப்படிங்கிற எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு கொடுத்தாரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி அமிர்தஸ்வரூப் அறக்கட்டளை நம்ம கவி பேரரசு கவிஞர் வைரமுத்து அவங்க கையில் கலியுக கர்ணனுங்கிற அவார்டு இது மாத்திரம் இல்லை நெட் டிவி ஃபார் யூ ஒரு ஐந்து லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க முதலீடே இல்லாமல் எப்படிப்பா வேற செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிரியாணி ஊட்ஸ் ஒரு ஐம்பது லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க ஜீரோ முதலீடு வியாபாரம் செய்ய முடியுமா ஒரு இன்டர்வியூ இது மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கலைஞர் டிவியில விடேவா அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக தொழில் முனைவோருக்கு ஆலோசகராக ஒரு நிகழ்ச்சி அது மாத்திரம் இல்லை இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் நம்ம புது யுகம் டிவியில என்னுடைய வெற்றி கதையை தொழில் சிகரம் தொடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல ஒரு இன்டர்வியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி யோசிக்கல பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண மனிதன் பார்த்தீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி எட்டு எடுத்த படம் இந்த ஆளை எப்படி உருமாறி இருக்கார் பாருங்க திருப்பி ஒரு தடவை பாருங்க திருப்பி பாருங்க அதாவது ஒரு நிமிடம் யோசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்கு தான் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் லட்சங்களும் கோடிகளும் போட்டு முதலீடு பண்ணுறோம் இப்படி ஒன்று இருக்கான்னு பாருங்கள் நான் பதினோரு வருடங்களாக நடந்திருக்கு அப்போ ஏதோ சும்மா ஏதோ நடக்கிறது இல்லை கரெக்டுங்களா உங்களுக்குள்ளே இப்போ நிறைய கேள்விகள் போயிட்டுருக்கு இது கரெக்டா தப்பா வருமா வராதா இது உண்மைதானா எல்லாம் எல்லாமோ கேள்வி போகுது இல்லைங்களா அந்த அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் நீங்கள் ஆராம்சம் உட்காந்து திறந்த மனதோடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் விடை கிடைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறுவதற்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வழி கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி உங்களை மாதிரியே நானும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் பிறந்து அதே அந்த போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வாழ்ந்து இன்னைக்கு எனக்கு இல்லை என்னுடைய தலைமுறை பற்றி நான் கவலைப்படாத ஒரு நிலையுமே இருக்கேன் நான் நாட் தட் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்கம் பட் இந்த இன்கம் வந்து பெரனியல் இன்கம் அதாவது வற்றாத ஜீவநதி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வற்றாமல் இந்த வருமானம் என்னை வீடு தேடி வந்து கொண்டே இருக்கும் நான் இருக்கேன் இல்லை வந்து கொண்டே இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதைத்தான் பார்த்துறீங்க அதனால ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் தயவு செய்து பாருங்க தலைமுறை தலைமுறையாக உழைச்சிருக்கோம் இது நடந்திருக்கான்னு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆறு மாதங்கள் அந்த கொரோனா வந்து நம்மளை எப்படி போட்டுருச்சு பாருங்க இந்த ஆறு மாதம் வேலைக்கு போகல என்ன நடந்துருச்சு பாருங்க இனிமே நான் வேலைக்கு போகிற போல வரும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு இது என்ன ஏதுங்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு முப்பது முப்பது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது காரணம் நானும் அங்கிருந்து வந்ததுனால நீங்கள் உங்கள் வேதனை எவ்வளவுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த வேதனை நிற்கக்கூடிய ஒரு மருந்து அந்த சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கு அதனால தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஃபைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் வருவதனால வராததுனால சாரி வராததுனால எனக்கு ஒன்றும் வருமானம் குறைய போகிறது இல்லை பட் யுவர் லைஃப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே இப்போ இது என்ன எதுன்னு பார்ப்போம் முதல் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லோருமே வேலைக்கு போகிறதும் சரி அல்லது படிக்கிறதும் சரி வியாபாரம் பண்ணுறதும் சரி அதில் கண்ணும் கருத்துத்தில் நம்மளை விட்டால் வேறு யார் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கோம் எல்லாத்தையும் முழு மூச்சாக சிரத்தையாக எல்லாத்தையும் கரெக்டாக தான் செய்கிறோம் ஆனால் ரிசல்ட் அதை பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் காமிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பட் அது காமிக்கும் போது தான் ஓ எஸ் அப்படிம்பீங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு இந்தியர்கள் அறுபத்தைந்து வயது என்ன சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறீங்க முப்பத்தாறு பேர் அந்த வயது அடைவதற்கு முன்னாடி இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயதில் அவங்க பிள்ளைகளையோ உறவினர்களையோ ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்லையோ சார்ந்தவர்களாக இருக்காங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் அந்த வயதில் உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் 
கூட்டினீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மக்கள் இப்படிதான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் மாத்திரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையும் அதில் தானே இருக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிங்களேன் தலைமுறை தலைமுறையால உழைச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த நிலைமை மாறலையே அப்போ அங்க ஏதோ அந்த சிஸ்டத்துல ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கு கரெக்ட் தானா ஏன்னா அங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் இங்க போயிட்டாங்களே ஏதோ அதிர்ஷ்டம் நினைப்பீங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு சதவீதம் தான் நாலு சதவீதம் பேரு நம்மளை விட அதிபாதாலத்திலிருந்து மேல போயிருக்காங்க அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க அது நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளும் பண்ணலாம் இல்லையா அது நமக்கு நிறைய பேர் யாரும் சொல்லி தரல அடுத்தது ரொம்ப வருந்தத்தக்கது அதே சமயத்துல என்ன சொல்றது கண்டிக்கத்தக்கது சொல்லி கொடுக்குற இடங்கள்ல அலட்சியப்படுத்துறோம் எனக்கு தெரியாததா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அலட்சியம் வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலட்சியம் இல்லை நீங்க பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நல்லா படி நல்லா மார்க் வாங்க நல்ல வேலைக்கு போ அல்லது நிறைய கோடிகளும் லட்சங்களும் போட்டு முதலில் போட்டு ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாயி ஒரு வியாபாரம் பண்ண புரியுதுங்களா அதாவது எம்ப்ளாயி செல்ஃப் எம்ப்ளாயி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லிவரேஜ் இல்லை நம்ம உழைக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க வருமானம் நீங்க நாட் ஓன்லி ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன சின்ன வியாபாரம் நம்ம தான் அந்த வியாபாரத்துக்கு ஃபுல்லா முதல் இது நான் நம்மளும் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு தானே வெளியே நம்ம பிஸ்னஸ் இல்லை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படிதான் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மக்களுடைய உழைப்பு இருக்கு அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சொத்துக்கள்ல டோட்டல் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் சொத்தம் இருக்காங்க இப்படி உழைக்கிறாங்க வச்சிருக்கிற சொத்து அஞ்சு ஆனா இந்த பக்கம் பாருங்க வெறும் அஞ்சு சதவீத மக்கள் வச்சிருக்கிற சொத்து தொண்ணூத்தஞ்சு வேற விதமான ஒரு உழைப்பு அங்க பீங்கிறத பார்த்துட்டு ஏதோ சூப்பர் மார்க்கெட்டு கடை ரியல் எஸ்டேட் நினைக்காதீங்க அது இல்ல ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஐடிசி மாதிரி ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் மாதிரி காத்ரேஜ் மாதிரி நம்மளுடைய மைக்ரோசாப்ட் மாதிரி வேற ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவர்களுக்காக உழைக்கிறாங்க அந்த ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்ல நாமும் ஒருவர் அதுக்கு பேர் தான் லிவரேஜ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய பேரு நிறைய வருமானம் இதனுடைய பழைய பயன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு உன்னதமான ஒரு அல்டிமேட் பிளேஸ் எடுத்துட்டு போவோம் அது என்ன அல்டிமேட் பிளேஸ்ன்னு கேக்குறீங்களா எல்லோருமே பணத்துக்காக விழுந்து பிறண்டு உருண்டு எல்லாம் பண்றோம் பிகாஸ் மணி இஸ் அ பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம் இன் அவர் லைஃப் அதுக்காக தான் வேலைக்கோ வியாபாரத்துக்கோ பண்றோம் அந்த பர்மனன்ட் ப்ராப்ளத்துடைய சொல்யூஷன் தான் சாரி பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இல்லாது தற்காலிக சொல்யூஷன் டெம்பரவரி சொல்யூஷன் தான் வேலையோ வியாபாரமோ பட் அந்த அல்டிமேட் பிளேஸ் போனவங்களுக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் பணம் அவங்களுக்கு உளுந்து பெறண்டு எல்லா வேலையும் செய்யும் புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பாரு ரிலையன்ஸ் யான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க தோல்ல தூக்கி எல்லாம் வைத்தாரு அப்புறம் யான்ல ஆரம்பிச்சாரு இது எங்க போயிருக்கு பாருங்க நீங்க எந்தெந்த ஃபீல்ட் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு ஊத்து வச்சிருக்காங்களா எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே டாப் இண்டஸ்ட்ரியோட போய் போட்டி போட்டு இருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்ல டாடா ஸ்டீல் ஆரம்பிச்சாங்க ஐடிசி டுபாக்கல் ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க அசந்து போற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ற பாருங்க நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் அதாவது இன்னைக்கு இல்ல ஒரு ஒருவர் வாழ்க்கை முழுக்க எவ்வளவு நேரம் உழைக்கிறாரு கணக்கு பண்ணிருக்கீங்களா இப்ப கணக்கு பண்ணுவோம் எட்டு மணி நேரம் பறந்து போன காலம் பட் எட்டே வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ஐந்து நாட்கள் சனி நாட்கள் லீவு அது மாதிரி ஒரு வருடத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஐம்பது வாரங்கள் ரெண்டு வாரங்கள் லீவு லீவு வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி நாற்பது வருடங்கள் இருபது வயதுல இருந்து அறுபது வயது பாருங்க எண்பதாயிரம் மணி நேரம் உழைக்கிறோம் ஒரு வாழ்க்கை ஃபுல்லா அதுவே ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிளோ ரிலையன்ஸோ டாட்டாவோ எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க லட்சோ லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க லட்சம் எல்லாம் வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் எடுத்துப்போம் அந்த ஒரே ஒரு லட்சம் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரே ஒரு நாள் நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு எட்டு மணி நேரம் உழைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சம் மணி நேர உழைப்பு ஒரு நாளைக்கு அது ஈக்குவல் டு பத்து பேருடைய வாழ்க்கை முழுக்க உழைச்சா என்ன கிடைக்குமோ அத ஒரே நாள்ல தூக்கிட்டு போயிட்டு விடுகிறார்கள் இது அப்படியே உடலாமா கொஞ்சம் யோசிங்க ஆஸ் அ எம்ப்ளாயி ஆஸ் அ செல்ஃப் எம்ப்ளாயி தப்பே இல்லை பிகாஸ் லோயர் மிடில் கிளாஸ் அப் ஹையர் மிடில் எந்த மிடில் கிளாஸ் அங்கதான் ஆரம்பிச்சாகணும் ஏன் துருபாய் அம்பானி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கடைநிலை ஊழியராக வாழை பார்த்தவர் இங்க வந்து தோல்ல துணியை சுமந்து வித்தவர் ஆனா என்ன ஆயிருக்கார் பாரு அப்ப அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த இடத்த விட்டு இந்த இடத்துக்கு வரணும் இல்லையா இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா என்ன வருது ஐயோ
அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளை தாண்டி போச்சுன்னா அதற்கு பேர் வாய்ப்பு இல்லை வரப்பிரசாதம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலையன்ஸுக்கோ ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிளுக்கோ ஐடிசிக்கோ யாரும் வந்து சொல்லித்தரல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களே தான் விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சிருக்காங்க ஆனால் இங்கே நமக்கு ஒரு காய் தகப்பன் மாதிரி யாரோ ஒருவர் இதான் முதலடி இதான் ரெண்டாவது அடி இங்க முள் இருக்கு இங்க பல்ல இருக்கு இப்படி வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான ஒரு என்டிட்டி உருவாக்குறதுக்கு நம்மளோட சேர்ந்து கை கோர்த்து வேலை செய்ய போறாங்க அப்படின்னா வரப்பிரசாதத்துக்கு வரப்பிரசாதம் அடுத்தது பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி தோல்ல சுமந்து வித்தார் திருபாய் அம்பானி எவ்வளவு பெரிய விஷயத்துக்கு போயிருக்காரு எவ்வளவு பெரிய கடுமையான உழைப்பு ஆனா இன்னைக்கு அவர் உயிரோடு இல்ல அவருடைய தலைமுறை பாருங்க முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா அனில் அம்பானி திருவா லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அப்ப யோசிங்க அப்ப நம்மளும் இது மாதிரி ஒரு உழைப்பு போட்டு அப்படி பண்ணி வச்சோம்னா நம்ம தலைமுறை அந்த போட்டிங்கிற இதுல போய் வலிக்கிட்டாங்கன்னா உலகம் மிதிச்சிருமே அப்ப நம்ம எஃபர்ட் வேஸ்ட் ஆனா நான் பதினோரு வருஷம் சொன்னதனுடைய விளைவு சொல்றேன் இப்ப சொல்றது பார்த்து கேட்காதீங்க பின்னாடி அட் த எண்ட் ஆஃப் வெபினார் ஸ்ட்ரைக்கிங் ப்ரூஃப் ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அசந்து போற மாதிரி ப்ரூஃப் காமிக்க போறேன் நான் எனக்கு இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய கொள்ளு பேரன் கொள்ளு பேரன் கொள்ளு பேரன் கூட ஒண்ணுமே தெரியாது இப்படி பராக்பாக தான் தெரியுனா கூட ஒண்ணு ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப இது வரப்பிரசாதத்துக்கு வரப்பிரசாதத்துக்கு வரப்பிரசாதம் இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் அதை தயவு செய்து உங்க உடம்பு ஃபுல்லா காதா மாத்திக்கோங்க இங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் லட்சோப லட்சம் பேர் உழைப்பு எடுத்தாங்க மேல உயர்ந்து போயிட்டாங்க ஆனா அந்த லட்சோப லட்சோப லட்சம் மாத்திரம் இல்ல அந்த லட்சோப லட்சம் அவங்க தலைமுறை அந்த தலைமுறை தான் நம்மளும் வரும் அங்க ஏதான் இருக்காங்க அந்த ரேக் பிரைஸ் விட்டு அவங்க வர முடியறது இல்ல கொஞ்சம் பாருங்க ஒவ்வொரு காலத்திலயும் அவங்க போட்டி ஒவ்வொரு விஷயங்களை எப்படி போட்டு பிரட்டி எடுக்குதுன்னு பாருங்க பட் இங்க நம்ம மாத்திரம் உயர போவதில்லை அந்த லட்சோப லட்சம் பேரையும் நம்மளோட சேர்த்து உயர்த்த போறோம் சமுதாயத்தையும் சேர்த்து உயர்த்த போறோம் அப்ப எவ்வளவு பேஷனேட்டோ அதான் இவ்வளவு இதா இருக்கேன் நானு பட் நீங்க யாருங்க நீங்க நீங்களும் பயங்கர வீர சூரர்கள் வீராதி வீரர்கள் நீங்க ஐயா அப்பா சாமி ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து இவ்வளவு பணம் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கிடைக்குங்கிறது எவ்வளவு வரிசை கட்டிட்டு நம்ம பார்வர்ட் பண்ணோம் எப்படி மூச்சு கடிச்சு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணோம் நம்மளா யாரு மெடல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜப்பானிய ப்ராப்ளம் ஈவ் அ மேன் அ ஃபிஷ் ஃபீடிங் ஃபார் அ டே டீச் அ மேன் அவுட் டு ஃபிஷ் ஃபீடிங் ஃபார் லைஃப் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு மீனை கொடுத்தேன்னா ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு போடுற அதே அந்த மனிதனுக்கு மீன் எப்படி பிடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா வாழ்க்கைக்கும் சாப்பாடு போடுறேன் இந்த சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றது ஒரு நாள் சாப்பாடு இது தலைமுறை அப்படின்னு எவ்வளவு வீரமா இருக்கணும் அதையும் ஒரு சிறப்பான முறையில செய்யணும் இல்லையா அங்க பாருங்க சிக்ஸ் என்ன சொல்றாரு பாருங்க யூ கேன் ஹவ் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் யூ வாண்ட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஹெல்ப் அதர் பீப்புள் கெட் வாட் தே வாண்ட் மற்றவர்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ அவங்களுக்கு கொடுத்தா நான் உனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவரும் உனக்கு கொடுப்பாங்களாங்கிற சூப்பரான விஷயம் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அவங்க ஃபென்டாஸ்டிக் அப்ப இப்ப ஏற்பட்ட ஃபென்டாஸ்டிக் மற்றவங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா மற்றவங்களுக்கு நீங்க பாருங்க நான் சொல்ற மாதிரி வெல்த் அண்ட் ஹெல்த் ஆரோக்கியமும் செல்வம் இதுக்குத்தானே எல்லாரும் போராடிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது இதுல ஏதாவது ஒண்ணு முழுமையா அங்கே கிடைக்கிதா கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்ப என்னுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி காமிச்சேன் முழுசா எனக்கு வெல்த் கிடைச்சதா இல்லையா அடுத்தது என்னுடைய முந்தைய படம் இந்திரிய படம் காமிச்சேன் ஹெல்த் முழுமையா கிடைச்சதா இப்ப ரெண்டுமே முழுமையா கிடைக்கிற மாதிரி எங்கேயாவது இருக்கா அது நம்ம இருக்கு இப்போ இது நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா விநியோகம் பண்ணணும் இல்லையா அப்ப இந்த விநியோக முறை சிறப்பான ஒரு முறையா இருக்கணும் இல்லையா இங்க பாருங்க கண்ணெல்லாம் அப்படி திறக்குது என்னவா சொல்றாங்க விநியோக முறை அதான் சொன்னேன் நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது நிமிடங்கள் இஸ் கோயிண்ட் பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எவர் டைம் ஸ்பெண்ட் இன் யோர் லைஃப் இன்னைக்கு விநியோக முறை பாருங்க நூறு ரூபாய்க்கு தயாரித்து நம்ம கையில வரும்போது நானூத்தம்பது ரூபா ஆகுது அந்த பொருள் இது ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில இதெல்லாம் பதினெட்டு மடங்கெல்லாம் இருக்கு அதுதான் உங்க பெப் கோக்கு பெப்சி மிராண்டால சாப்பிடுறீங்களா இருபது இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபா அதனுடைய அடக்க விளைப்பை போட்டு பாருங்க எண்பத்தஞ்சு பைசா உண்மைதானா போய் தானா நம்ம உடனே சர்ச் பண்ணுவோம் பாருங்க அங்கே போய் போட்டு பாருங்க எங்க போது இவ்வளவு பணம் விளம்பரங்கள் எங்க வருது டிவியில வருது பத்திரிகையில வருது பத்திரிகை வச்சிருக்கோம் தான் டிவி வச்சிருக்கான் டிவி வச்சிருந்தா பத்திரிகை வச்சிருக்கான் அடுத்தது அதுல எல்லாம் வரக்கூடிய செலிபிரிட்டிஸ் இப்ப டோட்டலா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல அதுல இன்வால்டு ஒரு ஐநூறு ஐநூறு பேர
அடுத்தது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் வித் சினிமாவை ஒரு மேற்கோளா வச்சு ஹாலிவுட் பாலிவுட் டாலிவுட் கோலிவுட் ஜோடி எல்லா உட் எல்லா உட்லயும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சுப்ரீம் ஸ்டார் அல்டிமேட் ஸ்டார் எல்லா ஸ்டாரும் இருக்காங்க எல்லா படம் ஓடுதா சில படம் ஓடுது சில படம் ஓடல ஏன் சில படம் ஓடுது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சது போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்தவங்க சொன்னாங்க சார் அதே மாதிரிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே மார்க்கெட்ல ஒரு பொருள் நல்லா விற்கிறதுனாலோ அது ஏதோ ஆகுதுனா அது காரணம் விளம்பரம் இல்ல அந்த பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ணவங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னவங்க விளைவு ஏன் இப்போ கேட்கறேன் நீங்க நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கறதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூல நாலு ஸ்டார் இருக்கா அஞ்சு ஸ்டார் இருக்கா பார்த்து தானே போய் வாங்குறீங்க அந்த நாலு ஸ்டார் கொடுத்தவருக்கோ அஞ்சு ஸ்டார் கொடுத்தவருக்கோ யாராவது வருமானம் தரும் அவதானே உண்மையாவே ப்ராடக்ட ப்ரொமோட் பண்றது யோசிக்கல சீக்கிரம் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்களே ஃபீல்டுக்குள்ள இறங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஸ்விப் பண்ணி தானே போவாங்க யோசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க பணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நடக்குது இதுதான் செலவுகள் எல்லாம் கம்மியாகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து யார் உண்மையாகவே அந்த பொருளை ரசிச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு அது எல்லாரும் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வருமானம் போவது தான் டைரக்ட் செலிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியான விஷயமா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன நடக்குது செலவுகள் கம்மியாகுது அதனால பொருளுடைய தரத்தை ஏற்றுறோம் அடுத்தது அந்த அப்பாவி வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு கணிசமான வருமானத்தை கொடுக்கலாம் அந்த அப்பாவி இவர் யாரு நம் சமுதாயம் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது வருடங்களாக உலகம் முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வியாபார வாய்ப்பு டைரக்ட் செல்லுங்கிறது ஒரு மோஸ்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டு வைட் ஆனால் இந்தியாவுக்கு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் வந்தது டோட்டல் அல்லாக்குள்ளா ஒரு நாலு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அரசாங்கம் கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நெறிமுறை படுத்திருக்காங்க ஒன்ஸ் அந்த நெறிமுறை படுத்ததுக்கு அப்புறம் எவ்ரி டே எல்லா எக்கனாமிக் பேப்பர்ஸ் எக்கனாமிக் பாருங்க இதுதான் வந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா விதமான போரும்ஸ் லைக் அசோம் அவங்க இவங்க எல்லாம் அதை பத்தி தான் பேசுறாங்க பாருங்க எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல அசோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு இந்த வருடம் டைரக்ட் செயலில் மாத்திரம் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கோடி வரைக்கும் வர்த்தகம் எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே ஃபிக்கி அதே எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இது எவ்வளவு உயரம் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி சாதாரண வளர்ச்சியான்னு பாருங்க அடுத்தது ஒன்றரை கோடி பேருக்கு மேல வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய மிக பெரிய பொட்டன்சியல் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நாடுகள் அங்க என்ன பாப்புலேஷன் அங்க எவ்வளவு நேரடி வர்த்தகம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்குது அது அப்படியே கேள்வி வந்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்கு பாப்புலேஷன் பாருங்க என்ன வியாபாரம் நடக்குது பாருங்க கொசுரு மறு அது விசுரூபம் எடுக்குமா எடுக்காதா அப்ப நம்ம எந்த நேரத்தில் இருக்கோம் பாருங்க இதையும் ஒரு சரியான மணியான நிறுவனத்தின் மூலியமா நடக்கணும் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஸ்டிச் இந்த நிறுவனத்தோட சரித்திர சொல்லும் போது மெய் செலுத்து போயிடுவீங்க அத்தனையும் சத்தம் இல்லாமல் நடந்திருக்கு அது சொல்வதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை சொல்லிட்டு போறேன் விஷ் யூ வெல்த் தப்பான ஸ்பெல்லிங் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க தப்பான ஸ்பெல்லிங் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க பலமுடன் அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான செல்வங்கள் அதுக்கு ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல இல்லை அதான் அது அங்க கீழே பாருங்க இன் யோர் சக்சஸ் லைஃப் சர்ஸ் உங்க வெற்றிக்குள்ள எங்க வெற்றி ஒழுந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் இப்ப இந்த வெபினார் பார்த்திருக்கீங்க ஒரு முப்பது நிமிடம் ஓடி இருக்கு ஏதாவது சேல் ஆயிப்பு இருந்திருக்கா இது வரைக்கும் ஏதாவது சாட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது போட சொன்னோமா அல்லது பின்னாடியும் ஒன்னு இருக்காஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஆர் வெரி டிரான்ஸ்பரண்டா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் ஏன்னா சேல் ஹைப் கொடுத்து தேவையில்லாத ஆட்களை நாங்கள் உள்ள வர வச்சு அவர்களுக்கு போய் எங்க டைமையும் ரிசோர்ஸையும் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஏன்னா நாங்க வந்து உங்களோட உழைச்சாகணும் உங்களை வெற்றி பெற ஏன்னா உங்க வெற்றிக்குள்ள இங்க வெற்றி இருக்கு வி ரீட் ரியல் கமிட்டட் பீப்புள் அவங்க ஃபேமிலி மேல அக்கறை உண்டு என் ஃபேமிலி மாறணும் அதுக்காக நான் கத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் செய்வதற்கு ரெடியா இருக்கேன் வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தோட சரித்திர சொல்றேன் ஒரு பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு கடுகு போல ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டே ரெண்டு பொருள்களோட ஆறு விநியோகஸ்தர்கள் ஆறு ஊழியர்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஆபீஸ் இன்னைக்கு பதினாறு ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு இந்திய நாட்டுல ஆயிரம் ஆயிரம் நேரடி வர்த்தகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கு அதுல எவ்வளவோ பன்னாட்டு முதலீடும் உள்நாட்டு முதலீடும் இருக்காங்க இப்ப ஏற்பட்ட அந்த வியாபார காலத்துல வெறும் பதினாறே ஆண்டு ஆன நிறுவனம் இன்னைக்கு என்ன ஆயி
ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி டு பி சல்யூட்டட் இஸ் நான் அதர் கௌதம் பாலி ஒரு மிகப்பெரிய தொலைநோக்குவாதி அவருடைய சீர்கொண்ட பாதையில் இந்த நிறுவனத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பாதையில் அழைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இவரோட சேர்ந்து தான் டூ மோர் பீப்புள் தீபக் சூதன் கன்வர்பீர் சிங் இவங்க மூன்று பேரோட கூட்டமைப்பு தான் இந்த நிறுவனம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க இது வரைக்கும் ஆறு விநியோகஸ்தர்கள் நீங்க பாருங்க ரெண்டு கோடி விநியோகஸ்தர்கள் ஆயிட்டாங்க மாதம் மாதம் ரெண்டு லட்சம் புது புது விநியோகஸ்தர்கள் இணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ஏப்ரல் மாதம் கொரோனா என்டையர் கண்ட்ரி லாக்டவுன் ஒண்ணுமே நடக்கல அந்த சமயத்தில் கூட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் புது விநியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக ஆன்லைன் மூலியமா இணைஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த நிறுவனத்தோடைய காந்த சக்தியை பிடிச்சி பாருங்க அது மாத்திரம் இல்லை வெறும் ரெண்டு இடத்துல ஆபீஸ் இருந்த இடத்தும் இன்னைக்கு மூ நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு இடத்துல சொந்த ஆபீஸ் இருக்கு அதை தவிர இந்தியாவினுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி நூறு இடங்கள்ல பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஈடான டிஎல்சிபின்னு சொல்லுவாங்க டேரி கோன் கோகட் ப்ராடக்ட்ஸ் இமீடியட் பில்டிங் இமீடியட் இன்வாட்ஸ் அண்ட் இமீடியட் அப்டேஷன் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் அது மாத்திரம் இல்லை வெறும் ரெண்டு பொருள் இருந்த இடத்துல பல கேட்டகரியில முன்னூறுக்கும் அதிகமான பொருட்கள் அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு இந்திய நிறுவனமாக ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு ஒரு இந்திய பன்னாட்டு நிறுவனமாக இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை யுனைடெட் அரேப் எமிரேட்ஸ் துபாய் நேபாள் பஹ்ரைன் பங்களாதேஷ் சவுதி ஓமன் தாய்லாந்து வரை போயாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் ஜூன் ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு இந்த கொரோனா இருக்கும் போது கூட ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் கானா நாட்டில் திறந்துட்டாங்க வரக்கூடிய ஏழு எட்டு மாதங்களில் இன்னொரு எட்டு நாடுகள் திறக்கிறதுக்கு உண்டான அத்தனை ஆயுதங்களும் செஞ்சிட்டாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு பைசா முதலீடு இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே மற்றவர்களுடைய உதவியை வச்சு உலகம் முழுக்க செய்யக்கூடிய ஒரு வியாபாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நிறுவனத்துடைய வியா வர்த்தக வளர்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மயக்க அடிச்சிருக்கீங்க இங்கே பாரு காமிக்கிற பாருங்க முதல் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இட் ஸ்டார்ட் வித் ஜஸ்ட் அ மீகர் ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் அப்புறம் பத்து கோடி ஆச்சு அப்புறம் முப்பது கோடி ஆச்சு இன்னைக்கு பாருங்க அந்த கிராஃப் பாருங்க அந்த கிராஃபினுடைய கருவை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவரேஜ் க்ரோத் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் எவ்ரி இயர் ஒரு இங்க கார்பரேட்ல இருக்கிறவங்க யாருக்காவது தெரியும் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷமே பிரம்ம பிரத்தனம் எவ்ரி இயர்ங்கிறது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் ஒத்து பாத்தீங்கன்னா சில வருடங்களா நூறு நூத்தம்பது சதவீதம் அன்பேரலட் இன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் எனி கம்பெனி ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்பயே ஒன்னும் நமக்கு தெரியல ஏன்னா இப்பதான் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ஆயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்ப அந்த ஏழாயிரம் கோடி இந்த ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலரை போய் தொடமோ அன்னைக்கு தான் உலகம் திரும்பி பார்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அது மாத்திரம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இட் பிகேம் தி நைன்டி தேர்ட் நிறுவனம் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அறுபத்தி மூணாயிரத்தி அறுபது பிடிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முப்பதாயிரத்தை பிடிச்சாங்க வரக்கூடிய வருடங்கள்ல டாப் டென்ல ஒன்னா இருக்குமா இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க நம்பர் ஒன் ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அதுவும் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் தி பெஸ்ட் நியூட்ராசிட்டிகல் கம்பெனினு தொடர்ந்து இரண்டு வருடங்களாக அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்ல இவங்களை வழி நடத்தி உங்களை ஊக்கப்படுத்தி உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணு அந்த பியூட்டிஃபுல் பிசினஸ் என்டிட்டி உருவாக்க பியூட்டிஃபுல்லா பதினேழு அம்பாசிடர்ஸ் இருக்காங்க அதுல இந்த பதினோரு ஆண்டுகளை நானும் அம்பாசிடர் இருக்கேன் உங்களை வழி நடத்தி உங்களை ஊக்கப்படுத்தி இன்ஸ்பயர் பண்ணி அந்த பியூட்டிஃபுல் பிசினஸ் என்டிட்டி உருவாக்க நானும் பொறுப்பெடுக்கிறேன் இது மாத்திரம் இல்லை இங்கே பியூட்டிஃபுல் ட்ரைனிங் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் உள்ள வரும்போது உங்களுக்கு விரிவாக சொல்லி தரப்படும் ப்ராடக்ட்ஸ் நார்மலாக எனி டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தயாரிச்சு இவங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் நிறுவனமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த நிறுவனம் ஆரம்பித்து ஐந்தே ஆண்டில் தே ஆர் தேர் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நீங்கள் பதினாலாவது ஆண்டில் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுக்கு நாலாக கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐயாயிரம் சதுரடியில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் எல்லாமே ஜிஎம்பி சர்டிஃபைட் எல்லாமே ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைட் எல்லாமே அலால் சர்டிஃபைட் இந்திய நாட்டில் ஒரு ஆர்என்டி இருக்கு ரஷ்ய நாட்டில் ஒரு ஆர்என்டி இருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் வாங்கிட்டு இருக்கிற பொருட்களை எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீத பொருட்களை இனிமே இங்கே வாங்க போகிறோம் இனிமே அதனால வீடு தேடி வருமானம் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா செல்லுலார் நரிஷ்மெண்ட் தெரப்பி ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்களாக தான் இருக்கு ஸோ செல்கள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக தான் இருந்தாகணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற பொருளாக எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா செல் லெவலில் வேலை செஞ்சு செல்லுக்கு வேணுங்கிற ஊட்டத்தை கொடுத்து செல் இருக்கக்கூடிய கழிவை எடுத்து போட்டுட்டு செல் இருக்கக்கூடிய நச்சை நச்சை எடுத்து போட்ட
இது மாத்திரம் இல்லை அன்றாடம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் இருக்கு இதை தவிர அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் வாஷ் ஃபேர் ஃபேர்னஸ் கிரீமு ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பு ஃபேஸ் மசாஜ் கிரீம் போன்ற ப்ராடக்ட் இருக்கு அதே மாதிரி அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற சோப்பு பவுடர் டியோ ஸ்ப்ரே ஆண்ட் அண்ட் பாடி லோஷன் ஆண்ட் வாஷு பலி நிவாரணி போன்ற ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு அடுத்து நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ப்ரோட்டீன் பவுடர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சரல்ஸ் காஃபி டீம் இருக்கு டூத் பேஸ்ட் டூத் பிரஷஸ் இருக்கு நம்ம நாடு ஒரு ஆயுர்வேதிக் நாடு ஆயுர்வேதத்தின் மூலியமா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆயுஷ் அந்தங்கிற ப்ராடக்ட் இருக்கு பிரத்யேகமாக ஆர்டர்களுக்கு ட்ரூ மேன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில ஹேர் ஜெல் ஷேவிங் ஜெல் ஆப்டர் ஷேவ் பாம் போன்ற ப்ராடக்ட் இருக்கு நம்ம ஸ்கின்னை பராமரிக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் ஸ்கின் ஃபார்முலா நைன் அப்படிங்கிற இதுல கொடுக்குறாங்க நம்ம வீடுகளை சுத்தமாகவும் ஐஜீனிக்கா வச்சுக்க ஐ வெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய த துணி துவைப்பதற்கு பாத்திரங்கள் கழுவதற்கு தரை துடைப்பதற்கு நம்மளுடைய டாய் ஸ்கின் பண்ணுவதற்கு இது மாத்திரம் இல்லை லேடிஸோடைய கலர் காஸ்மெட்டிக் மிஸ்டர் ஆஃப் மிலான் அப்படிங்கிற பிராண்ட் இது எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிசிறந்த கலர் காஸ்மெட்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் நிறுவனம் வந்து அன்கரோட்டி இட்டாலி அந்த நிறுவனத்தை போய் டை அப் பண்ணி இங்கே இந்தியாவில் அன்கரோட்டி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அங்கே தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்க மேட் இன் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம நாடு ஒரு விவசாய நாடு எந்த விதமான பூச்சிக்கொல்லி யூஸ் பண்ணாமல் எந்த விதமான உரங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இயற்கை முறைப்படி விவசாயம் பண்ணி அதே சமயத்தில் நாற்பது சதவீதம் சாக்குபடியும் தூக்கு தூக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஏழு எட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் இருக்கு இதை தவிர ஷார்க் கம்பெனி ஜப்பானோட டைப் பண்ண ஏர் பியூரிஃபையர் அதே நிறத்தோட டைப் பண்ண வாட்டர் பியூரிஃபையர் அது மாத்திரம் இல்லை பெண்களுடைய ஹைஜீனிக் பாதுகாக்கக்கூடிய டியூ கார்டன் ப்ராடக்ட் இதை தவிர நம்ம வீட்டில் டூ வீலர்ஸ் ஃபோர் வீலர்ஸ் இருக்கு அதனுடைய இன்ஜின் லைஃபை கூட்டவும் மைலேஜை கூட்டவும் மேக் டிரைவ் சொல்லிட்டு என்னென்ன ரிசர்ச் இது மாத்திரம் இல்லை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பிளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி பெஸ்டீஜ் பெஸ்டீல் டாட் காம் உங்க மொபைல் போன் உங்க லேப்டாப் உங்க வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் டிவி கிவி எல்லாம் உங்களுடைய ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் ஷூ என்னெல்லாம் உண்டோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் உங்களுடைய கிராசரி கூட அரிசி பருப்பு பிடி எல்லாம் ஆன்லைன்ல வாங்கலாம் ஆன்லைன் மாத்திரம் இல்ல நூறு இடங்கள்ல ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் திறந்துட்டாங்க வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரிக்குள்ள ஆயிரம் இடங்கள்ல ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் திறக்க போறாங்க அப்ப என்ன நடக்க போகுது இனிமே நம்ம வீட்டுக்கு வேணுங்கிற அறுபது எழுபது எண்பது சதவீத பொருட்களை இங்க வாங்க போறோம் அதன் மூலியமாக ஒரு வருமானம் ஒன்று வீடு தேடி வரப்போகுது அதுதான் பெஸ்டிஜோடைய ஆத்ம நிர்பான் பிளான் மார்க்கெட்டிங் பிளான் இது ஒரு என்ரிச்மெண்ட் பிளான் ஒன்பது வழிகள் இருக்கு முதல் வழி சேமிப்பு வெளியே மால் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா மேக்சிமம் அஞ்சு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வரும் இங்க பாருங்க இருபது சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை இங்க பொருள் வாங்கும்போது நமக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்ப எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்கினா ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும் நூத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினா மூணு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம யாருக்கெல்லாம் இந்த வியாபாரம் சொல்றோம் அவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும் அவங்க யாருக்கெல்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏழாகும் அப்படி ஒரு மாதத்தில் எவ்வளவு பாயிண்ட் நடக்குது அது படி அஞ்சுல இருந்து பதினோரு சதவீதம் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் இந்த ஸ்லாப்பை பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஒன்ஸ் அந்த அதிகபட்ச பதினோரு சதவீத ரூபாய் அழைஞ்சிட்டோம்னா இனிமே நான் சொல்றதெல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக வரக்கூடிய ராயல்டி டைப் ஆஃப் இன்கம் பிரான்ஸ் கேரக்டர் போனஸ் ஒரு நான்கு சதவீதம் பிசினஸ் பில்டிங் போனஸ் ஒரு பதினான்கு சதவீதம் லீடர்ஷிப் ஓவர் ரைடிங் போனஸ் ஒரு பதினாறு சதவீதம் ஃபாரின் ட்ரிப்லாம் போகுதுக்குள்ளே நான் ட்ராவல் பண்ண ஒரு அஞ்சு சதவீதம் கார் வாங்குவதற்கு அஞ்சு சதவீதம் வீடு வாங்க ஒரு மூன்று சதவீதம் அது மாத்திரம் இல்லை ஹையஸ்ட் வந்து டூ சதவீதம் ஏழு கிலோ அப்போ அந்த சேவிங்ஸ் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டீங்கன்னா அறுபது சதவீதம் பே அவுட் அதில் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் ராயல்டி ஃபிரண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குவதற்காக இங்கே ஒரு பைசா ஜாயினிங் ஃபீ கிடையாது ஒரு பைசா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்களில் ஒரு முப்பது பிவிக்கு ஒரு பிவி எவ்வளவு சொன்னேன் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் முப்பது பிவினா தொள்ளாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கும் போது இந்த நிறுவனத்தினுடைய நிரந்தர விநியோகஸ்திராரம் நோ ரெனிவல்ஸ் இது மினிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கும் போது முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினா பாஸ் ஆனா நம்ம எத்த எந்த மார்க் வாங்குறதுக்காக படிச்சோம் நூத்துக்கு நூறு தொண்ணூறு அதே மாதிரி இங்க வியாபாரம் பண்ண வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்க சொல்ல ஏன் ஐயாயிரத்துக்கு கூட வாங்க
ஆனால் எங்கள் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கவே ஆரம்பிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன மாதம் எங்கே முடிச்சிங்க அதுலேருந்து பில் பண்ணுவீங்க அதுதான் அக்கூமுலேட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பிவியை ஒரே மாதிரி செய்தாவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு உதாரணமாக மூன்று மாதத்தில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செய்யலாம் இது ஒரு உதாரணம் தான் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் ஆறு மாதம் ஐநூறு ஐநூறுவா பதினோரு மாதம் அல்லது ஐநூறு இரநூறு முந்நூறு ஐநூறு எப்படி வேணாம் இப்போ நிச்சயமா செஞ்சோம்னா நிச்சயமா விட்டு அடைஞ்சிடும் இப்போ மனசுக்குள்ள என்ன போயிட்டு இருக்குன்னா ஒரே மாதத்தில் செய்வதுக்கு வழி இருக்கா அதுக்கு வழி இருக்கு சொல்றது அது அட்வான்டேஜும் இருக்கு அந்த அறுநூறு பிவி அக்குமுலேட் பண்ணா தான் எட்டு பர்சன்ட் அதுக்கு பதில் ஒரே மாதத்தில் இரநூத்தி ஐம்பது பண்ணிட்டோம்னா எட்டு பர்சன்ட்ல கொண்டு வச்சிருவாங்க அதே மாதிரி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அக்குமுலேட் பண்ணுவதற்கு வேலை ஒரே மாதத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு பண்ணிட்டோம்னா லெவன் பர்சன்ட் போயிடலாம் இனிமே ராயல்ட்டி வரும் இந்த ராயல்ட்டி வரணும்னா நமக்கு தகுதி வரணும் தகுதி வரணும் என்ன பண்ணணும் நம்ம கீழே ஒரு குழு ஒன்று உருவாயிருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேர் இருப்பாங்க இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு பிவி ஒரு பிவி கல்வியில் சொன்னேன் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒரு பிவினா அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபா நம்ம குழு முழுக்க ஒரு வியாபாரம் நடந்தாலே நமக்கு ராயல்டிஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தடுத்த ராயல்டி வரும் இதை உடச்சி சொல்கிற மாதிரிங்களேன் நம்ம கு நம்ம குழுவில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது குழு பேர் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் வாங்கினாலே ராயல்டிஸ் வந்துடும் அடுத்தடுத்த ராயல்ட்டி வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதா இப்போ காமிக்கிற மாதிரிங்களா முதல் ராயல்ட்டி பிரான்ஸ் டேரக்டர் போனஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் டோட்டல் கம் நம்ம டர்னோவரில் உலக டர்னோவர்லேருந்து எடுத்து வச்சு அவங்க எவ்வளோ வால்யூம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஷேர் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரான்ஸ் ஆகிட்டோம் நம்ம கீழே ஒரு பிரான்ஸ் வந்தால் நம்ம சில்வர் நம்ம கீழே ரெண்டு பிரான்ஸ் தான் கோல்டு இது மாதிரி அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்போது பிஸ்னஸ் பில்டிங் போனஸ் சொல்லிட்டு பதினான்கு சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனி எடுத்து வச்சு இந்த அட்டவணைப்படி பாயிண்ட் கல்குலேட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கீழே கீழே பிரான்ஸ் வராங்கல்ல அப்படி ஒவ்வொருத்தருந்து நமக்கு வருமானம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை ஒரே லைனில் ஒரு த்ரீ லேயர்ஸில் பிரான்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஆகும்போது அந்த டோட்டல் லைனுடைய வால்யூம் ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி தாண்டுமா தாண்டதா அப்படி தாண்டும் போது லீடர்ஷிப் ஓவர் ஹைடிங் போனஸ்னு பதினாறு சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனி டர்னோ எடுத்து வச்சு இந்த அட்டவணைப்படி பாயிண்ட் கல்குலேட் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோமோ அது தகுந்த மாதிரி பிரிச்சிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கீழே ஒருத்தர் வந்து சில்வர் சொன்னோம் இல்லையா அப்படி சில்வர் டேரக்டர் ஆகும்போது அடுத்த வருமானமான ஃபாரின் ட்ரிப்லாம் போகிறதுக்கு உண்டான ட்ராவல் ஃபண்ட் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எவ்வளோக்கு அவ்வளோ நிறையா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நிறையா ஃபாரின் ட்ரிப் போகலாம் குடும்பத்தை கூப்பிட்டு போகலாம் எப்போ போக முடியாத சூழ்நிலையில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே கிடையாது இருக்கும் பணம் அது மாத்திரம் இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு இரண்டு முறை ஃபாரின் ட்ரிப் கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் இருபத்தஞ்சு வெளிநாடு சுற்றுலா போயிட்டு வந்திருக்காங்க எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க பாருங்க ஸ்காட்லாண்ட் லண்டன் ஹாங்காங் டாஷ்கண்ட் மக்காவு துபாய் சுவிட்சர்லாந்து மலேசியா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆம்ஸ்டர்டாம் பாரிஸ் பீஜிங் ரஷ்யா பாலி தர்க்கி ஆஸ்திரேலியா அபுதாபி புக்கட் பேங்காக் தாய்லாண்ட் பார்க்கும்போதே இருக்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எழுபத்தஞ்சு இடங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் யாரெல்லாம் என் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது நம்ம கீழே ஒரு மூன்று குழுக்கள் உருவாக்கிட்டோம்னா வி பிகம் அ ஸ்டார் டேரக்டர் இதை ஒரு மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா நாலாவது மாதத்துலேருந்து நம்ம கார் வாங்குவதற்காக அஞ்சு சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனிட்டோட எடுத்து வச்சு நம்ம கார் வாங்குவதற்காக வாழ்க்கை முழுக்க கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நான் இந்த பதினோரு வருடங்களில் ஏழு கார்கள் வாங்கியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு கார் பென்ஸ் இன்னைக்கு இந்த நிறுவனத்தில் இந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் இந்தியா முழுக்க நாலாயிரம் பேர் கார் வாங்கியிருக்காங்க அதில் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மேலே உலக கோடீஸ்வரெல்லாம் பயணம் பண்ணக்கூடிய பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஜாகுபார் ரேஞ்ச் ரோவர் போன்ற காரில் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நானே ஏழு கார் ரெண்டு கார் பென்ஸ் என்ன மாதிரியே பத்து பேர் பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி வாங்கியிருக்காங்க இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு பேர் கார் வாங்கியிருக்காங்க அவங்கள பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Hello friends, they are coming from all walks of life. We are engineers, we are engineers, we are engineers, we are doctors. Why do you think we are doing
இவர்தான் காரணம் சொல்லியிருப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் விளைவு கார் மாத்திரம் இல்லை டிரைவர் போட்டு காரில் போயிட்டு இருக்காரு நம்ம கீழே ஒரு ஆறு குழுக்கள் உருவாகிட்டோம்னா கிரவுண்ட் டேரக்டர் இது ஒரு மூன்று மாதங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா நாலாவது மாதத்தில் வீடு வாங்குவதற்காக மூன்று சதவீதம் டோட்டல் கம்பெனியோட எடுத்து வச்சு நமக்கு வாழ்க்கை முழுக்க வீடு வாங்குறதுக்காக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை ஐஎஸ் லெவல் டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் டபுள் யூனிவர்சல் கிரவுண்ட் டேரக்டர் டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர்ங்கிறது ஒரு பன்னெண்டு குழுக்களை உருவாக்குவது இந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போகும்போது டோட்டல் கம்பெனி டர்னவுல ரெண்டு சதவீத பங்கு நமக்கு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு கேப்டிங் வச்சிருக்காங்க குறைவாக இருபது லட்சம் வச்சிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த மாதிரி வருமானம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம அதான் படிக்கணுமா முதலீடு போடணுமா அலையணுமா இப்ப நான் பாருங்க என் வீட்டுல என்னுடைய பிரைவேட் ஆஃபீஸ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை யூடியூப்ல பியூட்டிஃபுல் ட்ரைனிங்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு ஜூம்ல வி ஆர் டோட்டலி டிஜிட்டலி முக்காவாசி வேலைகள் டிஜிட்டலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மாத்திரம் இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய ஆப் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஆப் அந்த ஆப் மூலியமாவே ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணலாம் அந்த ஆப்பை வச்சு பிசினஸையும் மானிட்டர் பண்ணலாம் மானிட்டர் மாத்திரம் இல்ல இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த வருமானம் இந்த வாய்ப்பு இந்த லெவலுக்கு போகணும் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு இன்டெலிஜென்டா ஆன்சர் பண்ணணும் அது மாத்திரம் இல்ல மிஸ்ட் கால் ஐவிஆர் சர்வீசஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் சேட் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் மேலாக ப்ராடக்ட் வாங்குவதற்காக மெய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃபர்ஸ் அதாவது ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வாங்க ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் இருக்கு மாதத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் முடிவில் லக்கி ட்ரிப் ஆஃபர்ஸ் இருக்கு நாங்கள் முன்னிலே ஜாயின் சொன்னீங்க முப்பது பீக் பால ஒரு நூறு பீக் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீத எக்ஸ்ட்ரா பொருள் நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையே இன்னொரு மூணு மாதம் இந்த மாதத்தையும் சேர்த்து டோட்டலாக நாலு மாதங்கள் நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா அஞ்சாவது மாதம் நம்ம வீட்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நாமே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள எம்ஆர்பி பொருளை வாங்கிக்கலாம் அதான் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே அறுபது பீவிக்கு வாங்கினாலும் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நூறு பீவிக்கு ஒரு கணக்கு போட்டு காமிக்கிற பாருங்க நூறு பீவிங்கிறது முப்பது முப்பத்தஞ்சு ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்ப நாலு மாசம்னா பதினாலாயிரம் ரூபா ஆகும் வெளியே வாங்கும் போது பணம் கொடுத்தா வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் சொல்லப்போனா அங்கே இன்னும் அதிக பணம் தர வேண்டி இருக்கும் இந்த பொருள் வாங்கும் போது என்ன நடக்குது பாருங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மிச்சம் பண்ணிடுவோம் அடுத்து இப்போ பொருள் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன நடக்கும் பாருங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா மதிப்புள்ள ஃப்ரீ ப்ராடக்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு வருவோம் அங்க ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸ்பூன் ஆர் கமல் அது மாத்திரம் இல்லை இங்க ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா நம்ம லோயஸ்ட் லெவல் இருந்தா கூட மினிமமா ஒரு ஐநூறு ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் ஆர்ட் ஐட்டம் பண்ணியிருந்தோம்னா மேக்சிமம் ஒரு எம்ஆர்பி விலையில ஒரு தொள்ளாயிரம் ரூபா ஃப்ரீ ப்ராடக்டும் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ ஒரு நாலு மாசம் நம்ம தொடர்ந்து வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அப்ப அஞ்சாவது மாசம் நம்ம வீட்டுக்கு என்ன வேணும் நாமே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள எம்ஆர்பி ப்ராடக்டை வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க அங்கேயும் ப்ராடக்ட் வாங்கினோம் இங்கேயும் ப்ராடக்ட் வாங்கினோம் ஆனால் என்ன நடந்திருக்கு இங்கே ப்ராடக்டோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு எட்டாயிரத்து அறநூறு ரூபாய்க்கு வருமானமும் ப்ராடக்டும் நம்ம வீடு தேடி வந்திருக்குன்னா அதோட நிக்கல வாழ்க்கையே தலையில நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு திருப்பி போடக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் முதலீடு இல்லாமல் வருதுன்னா யாராவது விடுவாங்களா அதனால வியாபாரம் எப்படி அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க இப்படி அள்ளி போயிட்டு இருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது நிமிடங்கள்ல இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் இப்ப உங்களுக்குள்ள அப்படியே ஒரு கேள்வி போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இதை மாத்திரம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க அதாவது வெளியே நிறைய படிச்சு நிறைய முதலீடு போட்டு அலையோ அலையோ நலைஞ்சு வியாபாரம் பண்றோம் வருமானம் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா நம் வாய்க்கும் கைக்குமா தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே பாருங்க படிக்க தேவையில்லை முதலீடு போட தேவையில்லை அலைய தேவையில்லை ஆனால் வருமானம் நம்ப முடியுதா மாதம் மாதம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் நம்ப முடியுதா வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற நம்ப முடியுதா இது வரைக்கும் பதிமூணு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்க நம்ப முடியுதா ஏழு காரங்கள் வாங்கியிருக்கேன் இருபத்தி ஏழு நாடுகளை போய் சுற்றி பார்த்து வந்திருக்கேன் நம்ப முடியுதா அப்போ இந்த விளையாட்டு வேற அந்த விளையாட்டு வேறை அந்த விளையாட்டு விளையாடுற மாதிரி இங்க வந்து விளையாடினீங்கன்னா முதல் பாலே கிளீம் போல்ட் ஏன்னா நிறைய பேரு அது மாதிரியே இங்க வந்து தட 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 தடன்னு ஏதோ பண்றீங்க ஏன்னா இங்க பாக்குறீங்க எக்ஸைட் 
நல்லா பண்ணுங்க கொஞ்சம் லாபம் சம்பாதிங்க பட் அது கட்டாயம் இல்லை பட் வீட்டுக்கு வாங்கிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு விசேஷம் கல்யாணம் காது குத்து மண்டையை குட்டி குட்டி ஒருத்தர் விடாம லிஸ்ட் போடுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்க லிஸ்ட் போடணும் எல்லாரும் வருவாங்களா உங்களுக்கு வருது நான் தான் சொல்லிட்டோம் பத்து வருஷமா இருக்கும் எங்களுக்கு என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் எப்படி வரும் எங்களுக்கு தெரியும் சொல்லிட்டோம் லிஸ்ட் போடுங்க அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல விளக்க முடியாது நான் இந்த ரெண்டு வேலை தான் உங்க வேலை இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க வேலை உங்க வியாபாரம் அதுக்கு எதுவும் இல்லை அது பாட்டுக்கு அது பண்ண ஆராம்ஸ் பாருங்க தினம் ஒரு வேலைக்கும் வியாபாரத்துக்கு ட்ரெஸ் போட்டு கிளீனா ரெடி ஆங்க அந்த லிஸ்ட் போட்டிருப்பீங்களா ஐநூறு ஆயிரம் பேர் இருக்கும் அதுல இருந்து தினம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு சின்ன பேப்பர் அல்லது ஒரு நோட் வெளியே கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி காஃபி குடிப்பீங்க அந்த காஃபி குடிச்சுட்டு இந்த லிஸ்ட் எடுங்க சேகர் பாருங்க சேகருக்கு போன் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பாருங்க நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் சூப்பரான ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் அப்படியே மெய் செலுத்துட்டேன்னு சொல்லுங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஒன்றும் அவர் கேட்பார் என்ன நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட்பார் வெயிட் பண்ண உன்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ அனுப்புகிறேன் என்ன வீடியோ அது நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் பார்த்த வீடியோ உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதே வீடியோ உங்களுக்கு தரோம் இதை செய்ய முடியுமா முடியாதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேன்ஸ் அந்த வீடியோ பார்த்தாரா திருப்பி வந்து என்ன பார்க்க சொல்கிறாருன்னு கேட்பார் அப்போ சொல்லுங்க அவன் பாரு அந்த ஆள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாரு நிறைய பேர் லட்ச லட்சம் சம்பாதிக்க வச்சிருக்காரு நான் இப்போ ஃபோனில் சொன்னானாக்கா குருடர்கள் எல்லாம் ஞானம் பார்த்த கதை ஆகிடும் இன்னைக்கு எவ்ரி டே இதை நல்லா கேட்டுக்கோங்க காது கொடுத்து கேளுங்க எவ்ரி டே எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு வெபினார் நடக்குது திங்கள் செவ்வாய் மாத்திரம் ஒன்பது மணிக்கு ஒரு நாள் விடாம நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு எப்படி உங்களுக்கு லிங்க் வந்தது அதே மாதிரி அந்த லிங்க் அவங்களுக்கு அனுப்புங்க அந்த லிங்க் எப்படி எடுக்குது சார் டோன்ட் வரி அதுக்கும் வீடியோ இருக்கு வி வில் ஸ்பூன் ஃபீட் யூ எவ்ரி ஸ்டெப் டோன்ட் வரி ஸோ இப்போ பண்ண முடியுமா முடியாதா இப்போ வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள்கிட்ட பேசிட்டீங்க வேலைக்கு போங்க நல்ல வேலை பாருங்க கத்தல டீ சாப்பிடுவீங்க இல்லையா ரெண்டாவது ஆள் மத்தியானம் சாப்பிடும் போது மூணாவது ஆள் மத்தியானம் டீ சாப்பிடும் போது நாலாவது ஆள் நாலு பேருக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்க நாலு பேர் அனுப்பிச்சு அப்புறம் எட்டு மணி வெபினார் ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு நேரம் ஞாபகப்படுத்திங்க ஏழு ஐம்பதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு வராங்க வரல சேரா நெவர் கெட் ஒரு இட போட்டு காடு பார்த்துக்காது புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ எத்தனை பேர் வரலாம் வெபினாருக்கு நாலு பேர் வரலாம் மூணு பேர் வரலாம் ரெண்டு பேர் வரலாம் வாய் வாய்ஸ் என்ன சொல்லுது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக வருவார் ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ நாள் இருக்கு முப்பது நாட்கள் இருக்கு ஒரு இருபது நாள் பத்து நாள் அசந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இருபதான் அப்போ இருபது பேரில் இந்த வாய்ப்பு எத்தனை பேர் எடுப்பாங்க இப்போ நான் சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாத்திரம் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறத நான் காமிக்க போகிறேன் நாட் தி கால்குலேஷன் பிகாஸ் அது குழம்பிடுவீங்க உள்ளே வந்தால் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே பக்காவாக விளக்கி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் டோன்ட் வெரி அபவுட் இட் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் முதல் மாதம் நாலு பேர் இப்போ இருபது பேரில் நாலு பேர் வருவாங்களா மாட்டாங்களா சார் நான் நாலு பேருக்கு மேலே போடக்கூடாதான்னு உங்களுக்கு ஒரு இது வருது நாங்கள் எதையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல மினிமமாக இதை செஞ்சீங்கன்னா எப்படி வரப்போகுது யூ கேன் ஸ்பான்சர் இன்ஃபினிட்டி நோ லிமிட் பட் நாலு பேர் முதல் மாதம் எவ்ரி மந்த் நாளா இல்லை மாதம் மாதம் ரெண்டு பேர் முதல் மாதம் நாலு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டே போறீங்க இப்போ மூணாவது மாதம் உங்க வருமானம் ஆஸ் அ பிரான்ச் டைரக்டர் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தினம் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரமா ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதுவும் ஹாஃப் அன் அவர் எப்படி பத்து பத்து நிமிஷம் அங்க அங்க இடைய இடைய இப்படி ஒரு பதினஞ்சாயிரம் எக்ஸ்ட்ராவா வருதுன்னா வலிக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே நாலாவது மாதம் டைமண்ட் ஆகி பாருங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் நம்ம முடியுதா ஆங்குது இல்லைங்களா ஏதோ நம்ம ஏதோ திஸ் பண்ற மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு அதான் அப்பே நான் என்னோட சக்சஸ் ஸ்டோரி காமிக்கும் போது சொன்னேன் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு என்னுடைய முதல் மாத வருமானம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது ரூபாய் அந்த மாதம் ஐந்து ஐந்து மாதங்கள் வேலை பார்த்துருந்தேன் கூட்டினாக ரெண்டு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் டிடிஎஸ் காமிச்சேன் சும்மா எதுவும் ப்ரூஃப் காமிச்சேன் டேக்ஸ் கட்டின ப்ரூஃப் காமிச்சேன் அப்போ இங்க நான் காமிக்கிறது ஏதோ கிரிக்கின ஒரு பேப்பர் பிளான் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடைமுறையில நிரூபிக்கப்பட்ட பிளான் நாலாவது மாதம் நடப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இரு
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் உங்க வாழ்க்கை மாறப்போது யுவர் லைஃப் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எவர் எவர் சேம் அகேன் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு லீவ் ஆப்பிளி எவர் ஆஃப்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பதினோரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பி ஒரு அரசு துறை நிறுவனத்தில் ஒரு முதுநிலை மேலாளராக பி எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பளம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல வேலை இந்த கொம்பெல்லாம் எல்லாம் போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யதார்த்தமாக பார்த்தேன் எனக்கு காமிச்ச ஒரு பதினெட்டு மாதத்தில் நாலரை லட்சம் சமைச்சு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்போ எனக்குள்ள ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டேன் இவ்வளோதான் படித்து முப்பத்தி நாலு வருஷம் சர்வீஸ் போட்டு ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறோம் ரெண்டு லட்சம் போக தெரியல இருந்தாலும் பாரு நாலு அஞ்சு அப்படியே போகும்போது என்ன பண்ணுறான் இதே பொருள் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பைசா சம்பாதிக்கல சொச்ச காலத்தும் யூஸ் பண்ண போகிறான் சம்பாதிக்க போகிறது இல்லை அப்போ ஏன் நான் செஞ்சு பார்க்க கூடாது அடுத்தது என்ன பண்ணுறான் டெல்லியிலேருந்து வந்து நீ பண்ணுப்பா உனக்கும் நல்லா இருக்கும்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியுமே அப்போ நானும் சொல்லாமே நிறைய பேர் கேட்பாங்களா அதை பற்றி நான் ஏன் கவலை பண்ணோம் என் தட்டில் எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறது இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வருமானமும் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையும் வேணுங்கிறதுக்கு தான் பிஇ எம்பிபிஎஸ் லட்சம் லட்சம் பணம் கொடுத்து படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இந்த செல்ஃபோன் கடை அந்த கடை இந்த கடை லட்சங்களும் கோடிகளும் போட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் ரிசல்ட் என்ன ஆனால் பியூட்டிஃபுல் ரிசல்ட்டோட ஒரு பைசா முதலில் இல்லாமல் உதவியோடு இங்கே இருக்கே எடுக்கிறவங்க எடுப்பாங்க எல்லாரும் எடுப்பாங்களா அது எனக்கு தெரியாது பட் எடுக்கிறவங்க எடுப்பாங்க சட்டம் நீட்டின நிறைய பேர் எடுக்கல சில பேர் எடுத்தாங்க வலிக்கினாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சாங்க அதன் விளைவு நம்ம பாருங்க உங்களுக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் காமிக்கிறேன் என்னுடைய தலைமுறைக்கு ஏதாவது ஆகுமான்னு கொஞ்சம் பாருங்க இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி நான்கு இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க கீழே பாருங்க டோட்டல் பாயிண்ட் வேல்யூ அதை படிக்க கூட மாட்டீங்க ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு படிப்பீங்க நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒரு பாயிண்ட் முப்பத்தஞ்சு ரூபானா பெருக்கி பாருங்க போயிடுச்சு ஒன்பது கோடிக்கு இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு இந்த மாதம் முடிவதற்கு நான் செல்ஃபா என்ன வாங்கியிருக்கேன் பாருங்க நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிவி முப்பத்தஞ்சால பெருக்குங்க நாலாயிரம் ரூபா இப்ப சொல்லுங்க என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய தலைமுறைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா தலைமுறை தலைமுறை உழைச்சிருக்கோமே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கா கொரோனா வந்து அடிக்குது சுனாமி வந்து அடிக்குது டிமானிசேஷன் வந்து அடிக்குது என்னெல்லாம் வந்து அடிக்குது யோசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க ஒரு இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் எடுங்க நம்ம எல்லோரும் ஒன்றாக இணையலாம் ஒன்றாக வேலை பார்க்கலாம் ஒன்றாக வளமையான வலிமையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம் நம்ம மாத்திரம் இது நாட்டையும் வளமையான வலிமையான ஆரோக்கியமான வாழ மாத்திரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் ஏக்கம் ஒரு பக்கம் கோபம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஏக்கம்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நாடு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த நாடுகள் மாதிரி நம்ம நாடுலேயே ஒரு ஏக்கம் இருக்குது என்ன கோபம்னா இங்கிருந்து நம்ம எந்த நாட்டுக்கு வெளியே கிளம்பினாலும் விசா பேப்பர் இல்லாமல் நம்ம நாட்டை விட்டு கிளம்ப முடியாது எந்த நாட்டுக்காரனும் வாங்க மாட்டோம் விரட்டி அடிச்சிடும் இந்த விசா வாங்கணும்னா நம்ம நாட்டில் தான் கவுன்சிலேட் அவங்களோட கவுன்சிலேட் இருக்கு அங்கே போனோம்னா தெருவில் நிற்க வச்சு தான் விசா பேப்பர் கொடுப்போம் ஆனால் அதே அவங்க அவனுடைய நாட்டில் அந்த ஏர்போர்ட்டில் இமிகிரேஷன் நின்றுட்டு இருப்போம் மற்ற நாட்டுக்காரன் வருவான் அங்கே வெத்தலை பாக்கு வச்சு அங்கே தட்டில் விசா கொடுப்பான் ஏன்டா அப்படின்னா நீங்கள்லாம் வருமானமும் வேலையும் தேடி அதை கும்பல் கேவலமாக சொல்கிறான் கேவலமாக இருக்கிறோம் இந்த கேவல நிலையை மாற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நூற்றி முப்பது நூற்றம்பது வருடங்களாக ஒரு இரநூறு நாடுகளில் நடந்துட்டு இருக்கிற வியாபாரம் இன்றைக்கி அவங்களுடைய வருமானத்தை மிகப்பெரிய லெவலில் மாற்றிருக்கு இப்போதான் நாலு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்திய அரசாங்கம் இது கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதான் எல்லா எக்கனாமிக் ஃபார்ம்ஸும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதான் காமிச்சு நான் சரியான நேரத்தில் இருக்கீங்க சூடு பிடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் செட் இப்போ நான் வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு வாழ்க்கை மாறிட்டுனா நீங்க வந்து எவ்வளோ பேருக்கு வாழ்க்கை மாறுன்னு பாருங்க அப்போ அவர்கள் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு வாழ்க்கை மாறுன்னு பாருங்க அப்போ ஒரு நாலஞ்சு வருடங்களில் நம்ம நாட்டினுடைய சமுதாயம் எப்பேற்பட்ட முன்னேற்றம் இதை தானே பார்த்து நிற்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம கையில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு வருடங்களில் குடியரசு தினத்தும் போதும் சுதந்திர தினத்தின் போது நம்ம கொடி ஏற்றும் போது அந்த கொடி கம்பத்தில் உயரத்தில் எவ்வளோ கம்பீரமா எவ்வளவு பெருமையா எவ்வளவு கர்வமா சுடர்விட்டு பறக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம கையில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் ஆல் ஜாயிண்ட் டுகெதர் லெட்ஸ் ஆல் ஒர்க் டுகெதர் லெட்ஸ் ஆல் ரோட் டுகெதர் ஃப்ரெண்ட்